ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ എന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെസിനൻസ് ഇഫക്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഓർ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഒക്കേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഫൈ ആൻഡ് ഓർ ഫൈ എൻ കോൺജിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ കാർബണ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഹാലജൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളുകളിൽ കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അതാ ഇവിടെ ഓക്സ് ഫൈ ഫൈ ബോണ്ടുകളും എൻ ഫൈ ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള കോൺജുഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ പി സിഗ്മ പൈ ഓർ സിഗ്മ പി കോൺജുഗേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മീസമറിക്ക എഫക്റ്റിനകത്ത് പൈ പൈ ആൻഡ് പൈ എൻ കോൺജുഗേഷൻ ആണ് പൈ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബോണ്ടിനകത്തും എൻ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകൾ തമ്മിലാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് സിഗ്മ ബോ പൈ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ പൈ ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിലുള്ള കോൺജുഗേഷൻ ആണ് എന്നാണ് തന്നെ പറയാം സോ സിഗ്മ പൈ ഓർ സിഗ്മ പി കോൺജുഗേഷൻ അപ്പൊ അവിടെ സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് പൈ ഓർ പി ഓർബിറ്റൽ ഓർബിറ്റൽ തമ്മിൽ ഓർബിറ്റിനകത്ത് നോർമലി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡീലോ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് സോ ഒരു സിമ്പിൾ ടേംസിനകത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡീലോക്ലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബൈ ഓവർലാപ്പ് ഓഫ് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് എ പൈ ഓർ പി ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡീലോക്ലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സിഗ്മ ഓർബിറ്റിലെ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റിലെ ഒരു പൈ ഓർബിറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഓർബിറ്റിലോ തമ്മിൽ കോൺജുഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡീലോക്ലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനർജി കുറയുന്നു എനർജി കുറയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ മോളിക്കൂളിന് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുമാരാണ് ബേക്കർ ആൻഡ് നാഥൻ അപ്പൊ ഇവരുടെ പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ബേക്കർ നാഥൻ ഇഫക്ട് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലാണ് അവർ ഇതിനകത്തിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി എടുത്തത് അവർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി എടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുക അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അല്ലെ ബേക്കർ നാഥ് ഇഫക്റ്റ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ അല്ല ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊപ്പീൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് പ്രൊപ്പീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രൊപ്പിലി എന്നും പറയാറുണ്ട് പ്രൊപ്പീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പിലി പ്രൊപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി സി നെയും പ്രൊപ്പിലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ട്രിബ്യൂൽ നെയും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു പൈ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ വേണമെന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു അൺസാച്ചുറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഒരു സിഗ്മ ബോണ്ട് വേണം സിഗ്മ ബോണ്ട് കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സി എച്ച് ത്രീ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ പൈ ഓർ സിഗ്മ പി ഓർബിറ്റിലാണ് അപ്പൊ പി ഓർബിറ്റിൽ സാധാരണ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഓർബിറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന സി എച്ച് ത്രീ മോളിക്യൂളിനുള്ള സിഗ്മ ഓർബിറ്റിൽ കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിനകത്ത് അതായത് ഒരു പൈ ബോണ്ടിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള സിഗ്മ ബോണ്ട് ഓർബിറ്റിലും പൈ ഓർബിറ്റിലും തമ്മിലെ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ആ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ പിക്ചർ ആണ് ഇത് സി എച്ച് ത്രീ മോളിക്കൂൾ സി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ മൂന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മളൊരു ഓർബിറ്റിലായിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ദെൻ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പൈ ബോണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാണ് അതിൽ ഓവർലാപ്പിങ് പി ഓർബിറ്റിൽ ഓവർലാപ്പിങ് അപ്പൊ ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാറിനുള്ള ഒരു
അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സി എച്ച് ത്രീ കാർബൺ ഉണ്ട് ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ആൽഫ കാർബൺ ഉണ്ടാവണം എന്ത് പിന്നെ എന്ത് ആൽഫ കാർബൺ ഇല്ലാത്തൊരു കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ സിംപിളി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർസ് എ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് എന്തായാലും സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാറില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിനകത്തേക്ക് ഈ സി എച്ച് ബോണ്ടിനകത്തുള്ള സിഗ്മ ഇലക്ട്രോൺസ് സിഗ്മ ബൈ കോൺജിഗേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ബോണ്ടിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിനകത്തുള്ള പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കാർ സി എച്ച് ടു എൻ ടു കാർബണിനകത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻ്റെ കാർബണിനകത്തൊരു സി എച്ച് ടു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡബിൾ ബോണ്ട് ബിക്കം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ടിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സിഗ്മ ബോണ്ട് ബിക്കം ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറി ഇതാണ് ഇവിടെ നടന്ന ചേഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചേഞ്ച് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജനകത്ത് ദർ ഇസ് നോ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബട്ട് ദാറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് നിയർ ടു ദി കാർബൺ ഇവിടെ ആ ഇത് ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് സി എച്ച് ബോണ്ടിനകത്തുള്ള ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിറ്റാറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കാർബണിന്റെ ബിസിനിറ്റി തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഇവർ തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷന് നോ ബോണ്ട് റെസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റെസിഡൻസ് എന്നുള്ള പേരിലും വിളിക്കാറുണ്ട് നോ ബോണ്ട് റെസിഡൻസ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോണ്ട് ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മള് ഇവിടെ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു അപ്പുറത്ത് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് ഈ ആ കാർബൺ ആൽഫ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫ കാർബണിനകത്ത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഇതിനകത്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഈ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് എന്തിനാ ഹൈപ്പ് ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷനകത്ത് വരാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ പേരിന് വൺ കാർബൺ ടു കാർ സോറി ഹൈഡ്രജൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് സ്ട്രക്ചർ നമ്പർ ടൂവിനകത്ത് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സി എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തേനകത്ത് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ത്രീക്കകത്ത് മൂന്നാമത്തേനകത്ത് നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ ഫോമിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇക്വലന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റെസിഡൻസിന്റെ ഒരു ആരോ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സി എച്ചിനകത്തുള്ള ഈ ഇവിടെ ഞാൻ വരച്ചോണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അടുത്ത സ്റ്റേജിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻവോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലൊരു സി എച്ച് ബോണ്ട് വരുന്നു ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ കാണിച്ചു തരത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക തേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല മൂന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മൂന്ന് പോസിബിൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രൊപ്പി എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് പ്രൊപ്പീന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൂടാതെ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ നാല് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് സ്ട്രക്ചർ ടു സ്ട്രക്ചർ ത്രീ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത ഹൈഡ്രജനും കാർബണും തമ്മിൽ നോ ബോണ്ട് ദർ ഇസ് നോ റിയൽ ബോണ്ട് ഹാസ് ബിൻ ഷോൺ ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ കണക്റ്റഡ് ബൈ സിഗ്മ ബോണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻസ് ദൈറ്റ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റാൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ മോളിപ്ലാസ് പ്രോട്ടോൺ എന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ആ ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല ഡിസ് നോട്ട് മീൻ ദൈറ്റ് വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റാൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ മോളിപ്ലാസ് പ്രോട്ടോൺ അത് അതിന്റെ വിസിനിറ്റി തന്നെയുണ്ട
എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രൊപ്പീൻ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊപ്പീനകത്ത് ഒരു ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേറ്റീവ് ഫോംസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അൺസാറ്റുറേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൽഫാ കാർബണിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ ദേ അണ്ടർ ഗോ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ അതേസമയം പ്രൊപ്പീൻ മോളിക്കുലിനകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പൈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഇല്ല ഇവിടെ പൈ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ പറ്റിയ പൈ ബോണ്ട് ഇല്ല ഇനി വേറൊരു എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ബൈ പ്രൊപ്പീൻ ആൻഡ് ഇതി പ്രൊപ്പീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു സി എച്ച് ത്രീ ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സോറി സി എച്ച് ത്രീ സിംഗിൾ ബോൺ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു അതേസമയം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഏതിനായിരിക്കും മോർ സ്റ്റേബിൾ ഹിയർ ഓൾസോ പ്രൊപ്പീൻ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് പ്രൊപ്പീനകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ദർ ഇസ് നോ ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ കാർബൺ സി എച്ച് ബോണ്ട് അതില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേറ്റീവ് ഫോംസ് അവൈലബിൾ അല്ല അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ജപിച്ച് സ്മോ സ്റ്റേബിൾ പ്രൊപ്പിലീൻ ആൻഡ് എത്തിലീൻ ഈ പ്രൊപ്പീനും ഇതിന് ഇതിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പിലീൻ ആൻഡ് എത്തിലീൻ ഇത് എൻ്റെ ട്രിബ്യൽ നെയ്മാണ് പ്രൊപ്പിലീൻ എത്തിലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ട്രിബ്യൽ നെയ്മാണ് ആൻസർ എന്താ പ്രൊപ്പിലീൻ ആണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഡ്യൂട്ടി എന്തുകൊണ്ടാ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ അപ്പൊ വെറുതെ വിച്ച് ഈസ് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് വൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് ഇന്ത്യകളാണെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് ഡ്യൂ ടു ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ എന്നാണ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പീൻ ആണ് ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ എന്താണെന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനും ഈ കോൺട്രിബ്യൂട്ടി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരച്ച് കാണിക്കണം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മീസമറിക്ക് എഫക്ട് പഠിച്ചു അല്ലെ റെസനൻസ് എഫക്ട് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ട് എഫക്ട് ഇലക്ട്രോമറിക് എഫക്ട് ഇവിടെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചേഴ്സുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെ എക്സ്പെഷ്യലി മീസമറിക്ക് എഫക്റ്റിനകത്ത് ആ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതും അമിൻ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റെസനൈറ്റി സ്ട്രക്ചർ അത് വരച്ച് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ സ്ട്രക്ചറും വരച്ച് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വർക്ക് തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മിസ് ചെയ്യുക ചില മിക്ക ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് വരക്കുന്ന കാണാം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ് തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേറ്റീവ് ഫോംസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡബിൾ ബോൺഡ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമാണ് കണ്ടത് ഇനി അതല്ലാണ്ടേ നടക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ